ഒരു സെക്കൻഡ് വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഫാമിലിയിൽ മെമ്പർ ആകാൻ മറക്കല്ലേ Your picture? Hi! Hey, look, 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 look. We are played to end more years. No, no, it's an ounce. Okay. താങ്ക് യു നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അത് ശരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞ് മോളായിരുന്നു ഞാനിവിടെ ക്യാമറ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ കുഞ്ഞു മോള എൻ്റെ പോറയിൽ വന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ ഇടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടാ കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ കണ്ടില്ല നമ്മൾ ഇക്ബാൽ ബ്രോൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു വണ്ടിയിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നില്ലേ വെർസാച്ചി ഹോട്ടൽ ആ ഹോട്ടലിൽ താഴെയുള്ളത് ഇന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വേറെ കുറച്ച് പർപ്പസിനാണ് വന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് സോ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും യു ഐയുടെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ നാഷണൽ ഡേൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡാൻസും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതും വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാൻസ് ആയിരുന്നു സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഡാൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ ആ ഡാൻസിൻ്റെ വിഷുവൽസ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരട്ടോ കാരണം ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു ഞാനതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് മ്യൂസിക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻട്രോ പറയായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയിട്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഡാൻസ് ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ബുർജുൽ അറബിലേക്കാണ് കാരണം ഒറ്റക്കല്ല നമ്മുടെ ഇക്ബാൽ റോ അവിടെ അകത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്കപ്പം നേരെ പോകാം ഇവിടെ അടുത്ത കലാപരിപാടിൻ്റെ ഒക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കലാപരിപാടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് പക്ഷെ അഗൈൻ ഇവർ വേറൊരു ടൂണുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നത് അതാണ് ഇവരുടെ ചണ്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വലിയ ചണ്ടയാണ് പിന്നെ ഇത് ഇവരുടെ തകരപ്പാട്ട് പോലെ ചെറിയ ടിന്നാണ് ടിന്നാ ഇത് 
നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇവരെന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടി ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ആണ് ട്രഡീഷണൽ ഡാൻസ് ആണ് ഇവരുടെ യുവയുടെ തന്നെ തനതായ ട്രഡീഷണൽ ഡാൻസ് ആണ് അതാണ് സംഭവം രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ദുബൈയുടെ രാജകുമാരൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പരിപാടി ഇതെന്നെ ക്യാമറ ബാഗ് കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല എനിക്ക് ക്യാമറ ബാഗ് എഴുതി പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു അടിപൊളി കേക്ക് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചത് ഇവർ ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇല്ല ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവർ ഈ ഹോട്ടൽസിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി കേക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ നിന്ന ഭാഗമാണിത് നിന്ന ഭാഗമാണിത് കുറേ അവിടെ ഒരു മൊത്തം വാട്ടർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളമായിരുന്നു ഈ വെള്ളത്തിനാണ് ഇവർ മുറിച്ച് തറച്ച് ഈ ഒരു കോലത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓ നല്ല കാഴ്ചകളാണ് സംഭവം അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ അവിടെ ഇരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ ഒരുപാട് ഫ്രീ കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ തിന്നു ഒരുപാട് ഫ്രീ ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ കുടിച്ചു പിന്നെ അറിയാലോ അതെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൻ്റെ താരം ദേ വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ബേഗ് ഏതെങ്കിലും പുറകിലൊക്കെ ഇതൊന്ന് പുറകിലൊക്കെ നിന്റെ നല്ല മാച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ഷർട്ടും അതുപോലെ വണ്ടിയൊക്കെ ആയി വൈറ്റ് ആൻഡ് റെഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു പാടാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം റോൾസ് റോയ്സ് കയറി നിങ്ങൾ പെടാൻ പാടില്ല റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെ ഡോർ അടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബട്ടൺ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കിയാൽ മതി ടാങ്ക്ടണേടഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇനിയും ബുർജിലാർവേ സോറി ഏട്ടാ നേരത്തെ ബുർജിലാർവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബുർജിലാർവില്ല പാമ്പാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ എത്തി പാമ്പിലുള്ളത് ദേ നമ്മുടെ ബ്രോ അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടെ എന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ള ലൊക്കേഷൻ നമ്മളിവിടെ മുമ്പ് വന്നിരുന്നു ഷിജു ബ്രോൻ്റെ കൂടെ കയറിൽ വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ അങ്ങേ സൈഡ് വരെ ഓരോരോ കൺട്രീൻ്റെ ബേസിൽ ആണ് ഡിഷസ് അധികം വരുന്നത് പിന്നെ അതെ ഈ ഒരു വർഷമാണ് ഈ ഒരു ഇവിടെ ഈ ഒരു വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം അറ്റ്ലാൻഡിസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ അറ്റ്ലാൻഡിസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് അറ്റ്ലാൻഡിസ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഈവനിങ് ടൈം ആണ് നല്ല കളർ ഇക്ബാൽപ്പുറം അവിടെ കുറിച്ച് പരിപാടികൾ തിരക്കിലാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് അവിടെ പരിപാടികൾ തീർക്കട്ടെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈവനിങ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വൈബാണ് കേട്ടോ നല്ല വൈബ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് താഴെയിലായിക്കോട്ടെ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിടും ഇവിടെ കണ്ടു ഈ ഒരു വശമായിട്ടുണ്ടോ നല്ല ഈ ആകാശമൊക്കെ നല്ല ചൊകച്ചൊക്കെ ചുവന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പ് ആകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ അറ്റ്ലാൻഡിസും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക വെളിച്ചത്തിൽ കുടിച്ചിട്ട് നിൽക്കാം അവർക്ക് അറ്റ്ലാൻഡിസൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി വൈബ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ നല്ല വൈബ് നല്ല കാറ്റ് ചു തണുപ്പില്ല നല്ല കാലാവസ്ഥ താഴെയായിക്കോട്ടെ റെസ്റ്റോറൻസിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കണ്ട പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു വെളിച്ചം ഡിഫറെൻ്റ് എന്നല്ലാതെ കാഴ്ചകളൊക്കെ സെയിം ഉണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഓക്കെ
ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൂമിലെത്തി പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റൂമ് കാണിച്ചിടാം കാണിച്ചിടാൻ മറന്നതാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ റൂമ് ടേടേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ കാണിച്ചിടാം എൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റൂമ് നോക്കുമ്പം കാണുന്ന കാഴ്ച നേരം വെളുത്ത് നല്ല ഈ സൈഡ് നല്ല സൂര്യനെ കുതിക്കും ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബോട്ട് കയറിയിട്ട് ഇതേ അക്കരയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് കാണിച്ചാലും നമ്മൾ ഇവിടെ നടന്ന് ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറം പോയി അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബോട്ട് കയറാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ പിന്നെ വിശാഖ വരുന്നുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച അവൾക്ക് ഞാൻ ആയുധൻ്റെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ റൂമാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കാണാൻ നല്ല വ്യൂ ആയി ഇവിടെ ഓക്കെ ഈ ഹോട്ടലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് നല്ല നീറ്റാണ് നല്ല സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് അടിപൊളിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ ബ്രദർ ഇവിടെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് ചെയ്യലുണ്ട് കേട്ടോ ഇവനെ അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് റമീസ് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ കാർഡിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ സിംഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് റമീസ് ഇന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് മറ്റൊക്കെയല്ല മുപ്പത് പോകാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു വൈഫാണ് റമീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഫ്രണ്ട് പ്രൈസ് കാണിച്ചോ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോ രാജേഷ് ട്രാവൽ ഏജൻ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരം രാജേഷ് ഭായി ഉണ്ട് മുപ്പര് മുപ്പര വൈഫ് കേട്ടോ മാസ്ക് ഇട്ടോ പാവം ചക്കൻ ഫൈൻ അടിച്ച് മരിക്കൂ അതുപോലെ അതെ സാബറുണ്ട് കേട്ടോ അനിയനുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഓന നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ തേക്കടി വീഡിയോ കണ്ടതാണ് പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോകാണ് അതുവഴി പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സീബ്രാനിലേക്കോട്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ പിന്നെ മാസ്ക് ഇവിടെ മാൻഡറ്ററി ആണ് മാസ്ക് ഇട്ടേ പറ്റും മാസ്ക് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫൈൻ അടക്കണം നല്ല പൈസ ഫൈൻ വരും പിന്നെ മൂവായിരം ദിവസം കാണുമ്പോൾ ഫൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇടണം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ മാസ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാനൊരു പെട്ടി മാസ്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് അമ്പത് പീസില്ല അപ്പം രാവിലെ നേരത്തെ പുറത്ത് പോയപ്പോൾ ഇട്ട മാസ്ക് അല്ല അത് ഞാൻ അഴിച്ചു വിടും എസ്പിൽ ഇട്ടു വേറെ മാസ്ക് ആണ് ഇട്ടത് നാട്ടിലത്തെ പോലെ ഒരു മാസ്ക് ഒരാഴ്ച ഇടാമെന്ന് ഇവിടെ പറ്റില്ല എല്ലാ ദിവസവും മാസ്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസത്തിന് പോയിട്ട് ഇതിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കയറുക കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കിട്ടണം നടക്കുന്ന കണ്ട് നോക്കിയാണ് നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വീടും ഈ ബോട്ട് ആണോ ഇവിടെ നിന്നാണ് മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ട്രെയിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ വന്നിരുന്നത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും അടുത്തടുത്ത് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല സൂപ്പർ മരം കേട്ടോ അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഇത് മുഴുവൻ ഈ ബോട്ടിനെ ചെട്ടികളാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ അവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ നിന്ന് അകന്ന് വന്നു പോകുന്നുണ്ടോ ഒരു ബോട്ട് എവിടെ ആ ബോട്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതോ അദ്ദേഹത്തിനാണ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ദിവസമാണ് ഒരാൾക്ക് പോയി വരാനുള്ള ചിലവ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ വ്യൂ ഒരു ദിവസം നാട്ടിലത്തെ ഇരുപത് ഉറുപ്പ ഇരുപത് ഉറുപ്പൊക്കെ ട്രിപ്പ് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ 
ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് അങ്ങനെ കറങ്ങി അടിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് നല്ല കാറ്റും കൊണ്ട് നല്ല ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിയ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് സൂക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസ് ആണ് എൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്നാൽ ഈ ഒരു ഏരിയ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നടന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പിടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോകുന്നുണ്ട് ഗോപ്രോ അല്ല എസ് എൽ ആർ ആണ് നല്ല ഹെവി വെയ്റ്റ് വേണം ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ വിൽ ട്രൈ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാമറ കാണിച്ചിട്ട് അതിലിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകളോ മറ്റോ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ പ്രശ്നമായി നമുക്ക് അതും ചൊറിയല്ലേ വെല്ലം കൂടി നോക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി പത്രങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ ഇടത്തിൽ ആൾക്കാർ കണ്ടും അടുത്തതാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കാണിച്ചു കേട്ടോ ക്യാ ബ്രോ നീ എൻ്റെ ക്യാമറമാൻ ആയിക്കോട്ടോ ഗോൾഡ് കൊടുത്തേടാ അനക്കണ്ടോ ഓക്കെ അനക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഒരാൾ സൗദിയിൽ ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞ ഇവിടെ വന്ന് രണ്ടാഴ്ച നിക്കണല്ലേ അല്ലേ ഉഷാറിനെ നാട്ടിലെവിടെയാ നടക്കട്ടെ ബ്രോ ശരി ആ അതന്നെ അതന്നെ ആ പറഞ്ഞ പേരന്നെ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ ഒരു ഐ ടി ആയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഫ്ലോപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നിങ്ങളെയും കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഫ്ലോപ്പ് ആയില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി ഞാൻ ശരിക്കും ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയത് ഇപ്പോ വീഡിയോ അല്ലെ വീട് അപ്പോ മാളില്ല അങ്ങനെ പണിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഈന്റെ പേര് പറയാ ഷാളോ കാശ്മീരി ഷാൾ ഓക്കെ ഇത് മാർക്കറ്റ് ആണ് പിന്നെ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉണ്ട് ഗോൾഡ് വിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ എൻ്റെ ഗോൾഡ് വിങ്ങിൻ്റെ സൈഡ് കാണാം ഈ ഒരു ക്യാമൽ കാണാം ഇതാണ് ദുബൈയുടെ സ്വന്തം ക്യാമൽ പ്രതിമാം ഇതേ ഇതാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് കേട്ടോ ഈ ക്യാമൽ ഇതാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ സൈഡിൽ ഇത് കൊണ്ട് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പേഴ്സ് ആണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റിയ പേഴ്സ് ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് റഷ് ആണ് ഇത് സ്റ്റൂക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റഷ്യൻ അങ്ങനെ തള്ളിയാണ് കാരണം ഇപ്പം ഓഫ് ഡേ ആണ് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് ആ അതന്നെ സുഖം അതെ ഇനി ഉള്ളി കയറിയില്ലോ ഫുള്ള് മലയാളീസ് മാത്രം ഉണ്ടല്ലോ വേറെ ആയില്ലെന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ബ്രോ ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ വരണ്ട ഞാൻ എന്തായാലും വാങ്ങാം കേട്ടോ നടക്കുന്നു കാരണം പുതിയ വീടിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ വാങ്ങും നല്ല രസമാണ് കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ കട മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ കട നാട്ടിലേക്ക് പോകും പണി തിരുന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇവിടെ അലാവുദ്ദീനും അത്ഭുതം വിളക്കിൽ വിളക്കെടുതി പിന്നെ ഇപ്പോൾ തൊട്ടേ കൊറോണ വരും ഭൂതം വരില്ല മുമ്പാടെ ഭൂതം വരും പക്ഷെ ഇപ്പം തൊട്ടേ കൊറോണ വരും ഈ പ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് എൻ്റെ സ്ഥിരം വീട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഈ കളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കളർ പാറ്റേൺ ഉള്ള പ്ലേറ്റ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇറാനിലെ കേട്ടോ ഇറാനിലെ കളറാണ് ഈ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാനിയൻ കളർ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഈ ഒരു കളർ പാറ്റേൺ ആണ് എൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ ഡിസൈനേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ഒരു ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പേർഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു കളറാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഡിസൈൻ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരും ബട്ട് ഒരു ഇറാനിയൻ സംസ്കാരമായിട്ട് ഇത് ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പാത്രങ്ങളല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെ തന്നെ കോപ്പ എന്ന് പറയും പണ്ടത്തെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ കഥയിൽ പറഞ്ഞാൽ പിന്നാണ് ആ പിന്നാണത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പിന്നാണത് അല്ലോ ഇവിടെ
ആരാ <laughs> 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 പറഞ്ഞേ <laughs> 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 അടച്ചോനെ ഇത് മലയാളികൾ മൊത്തമുള്ളത് ഇല്ല മൊത്തം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാവരും ഓമന അങ്ങനെ എന്റെ ഗോൾഡ് വിങ്ങിനെ ഗോൾഡ് വിങ്ങിനെ ബേക്ക് കയറിയിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് ഒന്ന് അടച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളൂ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ വലിയൊരു കോമഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറേൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്തു കാണും ഞാൻ ക്യാമറ ബേക്ക് അറിയും കാരണം ഞാൻ നമ്മുടെ റോമാൻ്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ പുറത്ത് ക്യാമറ ബേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ബാറ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആണിക്കുന്നത് ഷട്ടർ റിലീസ് ഡിസാബിൾഡ് ബാറ്ററി ഇല്ല പോകുന്നത് ക്യാമറ വേണേ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും നടക്കില്ല കേട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നടക്കും ഇതിനോട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇനി ഏതായാലും ഞാൻ അവിടെ പോകട്ടെ അവിടെ ഒരു മാള് പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് എടുക്കണം ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് വരണം അതാണ് പ്ലാന് നോക്കാം മാക്സിമം ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം കേട്ടോ ഈ ചെറിയൊരു ക്ലാരിറ്റി ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ടോ പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട ഞാൻ മൊബൈലിൽ മാക്സിമം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഐഫോൺ ലെവലാണ് അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐഫോൺ ലെവലിലാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും ഷാർജ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ബോട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അല്ലേ ഷാർജ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ലോങ് ഒക്കെ പോകുന്ന ബോട്ടുകളാണ് ഏരിയ ഉണ്ടോ നിറച്ചു ആളുകളാണ് ബട്ട് എല്ലാവരും മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാരിഫോറിലേക്ക് പോകുന്നു എന്റെ ക്യാമറന്റെ കട്ടയും പടം തീർന്നു മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാച്ച പക്ഷേ ഫുഡ് കോട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഒരു പാർക്കാണ് ശരിക്കും നാഷണൽ ഡേ ആണ്ട് ഇത്ര വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഉണ്ട് ബോട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് പോകുന്നത് ബോട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വഴിയാണ് പോകേണ്ടത് ഇനി കുറച്ച് നടന്നാൽ മതി കുറച്ച് നടന്ന് നമുക്ക് ഏതായാലും കരിഫോർ എത്തും കരിഫോർ പോയിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടത് ഷോട്ട് ചെയ്തു 
ഞാനിവിടുന്ന് ഒരു ബ്ലേസർ ഇത് ഇതേപോലത്തെ ഒരെണ്ണം പിന്നെ ഒരു പാൻറ്റ് ഒരു ഷേർട്ട് പിന്നെ ഒരു സാധാരണ ഷൂ കാരണം എനിക്ക് ഈ ഈ ആഴ്ച എനിക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ദുബായിൽ അപ്പോൾ അതിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ബില്ല് ഏകദേശം ഒരു തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ബില്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂപ്പർ എനിക്ക് ഷേർട്ട് മൂപ്പർ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നു സബ്സ്ക്രൈബർ ആയതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ എല്ലാം കഴിച്ച് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ഗ്രാംസിന് സാധനം കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാംസ് ഓഫർ ഓക്കെ അപ്പം പർച്ചേസിങ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് റൂമിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാണാം നമ്മളങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിലുള്ളത് പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും അപ്പം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും ആ റൂമിലേക്ക് പോകും മറ്റേപ്പോൾ പുറകിലുണ്ട് അവർ പോകും ഞാൻ നേരെ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോകും കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കി ചെറിയ എൻ്റെ റൂമ് കാണാൻ പറ്റും കാരണം പതിമൂന്നാമത്തെ നിലയുടെ മുകളിലാണ് ആ ഹോട്ടൽ ഓക്കെ വേറെ എന്താ പറയുക അതിന് അപ്പുറത്തിൽ കാണാം റൂമിൽ എത്തിരി കാണാം കേട്ടോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് എന്തായാലും ഇവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും വല്ല പുലിയോ വല്ല സിംഹമോ എല്ലാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം രാവിലെ ആറുമണിയായി പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി വന്നു വന്ന് പിന്നെ വേഗം കിടന്നു പറയും കാരണം നല്ല ക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വേഗം കിടന്നു പറയും അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇത് എടുത്തേക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ടത് രാത്രി വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും വോയിസ് ഇല്ല മൈക്ക് വിട്ടുപോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം പിന്നെ ഒരുപാട് നന്ദി ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മലു ട്രാവലറിൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാണാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി കാരണം നമ്മുടെ ഒരാളെ കാണുമ്പം അടുത്ത് പോയി പരിചയപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും നമ്മളൊരു ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരുപാട് നന്ദി കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇന്ന് മീൻസ് നേരം വെടുത്തല്ലോ ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന് കിടന്നു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഏഴ് ആറുമണി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഇവിടുത്തെ എട്ടര മണി നാട്ടിലത്തെ പത്ത് മണി ആകുമ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുറച്ച് നേരം കൂടി കിടന്നു തുടങ്ങി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് റാസൽ ഗെയിം പോകും റാസൽ ഗെയിം അവിടെ ഒരു ഇറാഖി സ്വദേശിയുടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു കുഞ്ഞ് പ്ലെയിൻ ആ പ്ലെയിനിൽ നമുക്കൊന്ന് ആ ഒരു ടൗണൊക്കെ ചുറ്റി നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണും കേട്ടോ ഒരുപാട് നന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരാനുണ്ട് വിശാഖ വരുന്നുണ്ട് ഈ ആഴ്ച അവൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നേരപ്പുറത്ത് റൂമാണ് അവൾക്ക് വേണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വിശാഖ ഇവിടെ ഒരാഴ്ചയുണ്ടാവും അവൾക്ക് കുറച്ച് ദുബായ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഇതില്ല എപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവളും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരുപാട് നന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കൊരു നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഇരുന്ന് കാണുക കേട്ടോ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് 